హడావుడి మొదలవుతుంది అంటే మొదలైంది అంటే ఈ సర్వేలన్నీ ఏ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంటారు ఈ సర్వేలని ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు అంటారు నేను సర్వేలను పెద్దగా ఈ సర్వే వాళ్ళు కూడా స్థిరంగా చెప్పడం లేదు నిన్ననే ఒక సర్వే సంస్థ యజమాని ప్రకటన చేశాడు మా పేరుతో చాలా సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది అవుతున్నాయి ఇవన్నీ నిజం కాదని జాగ్రత్తగా ఉన్నాయి కొన్ని సరికాదని ఇంకొక ఆయన ఏమో మేము జనసేన విషయంలో పొరపాటు పడ్డామని ఇంకో సర్వే సంస్థ అని చెప్పాడు లకడపాటైన ఆయన ఏమో పంతొమ్మిది నుంచి చెప్తాడు అంటున్నారు ఇంతలో కూడా ఆయన పేరుతో అనేకం చలవ మనీలోకి వచ్చాయి తెలంగాణ ఎన్నికలు అప్పుడు మనం చూసాం ఇందాక నేను మాయావతి గురించి చెప్పాను మాయావతి ముఖ్యమంత్రి అవుతుందని ఏ సర్వే చెప్పలేదు ఏ ఎగ్జిట్ పోల్ చెప్పలేదు ఆమె పూర్తి మెజార్టీతో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు అందువల్ల ఇవన్నీ మన క్యూరియాసిటీని తీర్చడానికి కొన్ని సంకేతాలు కొన్ని అంచనాలకు రావడానికి ఇవి దోహదపడతాయి తప్ప ఇవే నిజమైపోయినట్టు ఒక వర్గమేమో జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం అయిపోతుందని ఇంకో వర్గమేమో చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ రావడం ఖాయమని మరీ కొంచెం శృతిమించిన వీరంగం తొక్కుతున్నారు అనేది నిజం ఈ మొత్తంలో ఒక సత్యం కనిపిస్తుంది అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు అది గత నుంచి నేను చెప్తున్నానండి జనసేనకు చాలా చోట్ల ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం ఓట్లు వస్తాయి అన్నది మటుకు రెండు వర్గాలు చెప్తున్నారు అప్పుడేమో మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు జనసేన గురించి అది ఇది అన్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు జనసేన చీల్చుకుంటుంది కాబట్టి మేము గెలుస్తాం ఇద్దరు చెప్తుంది అదే కాబట్టి దట్ వై ఏంటంటే జనసేన అనుకోకుండా ఒక కేంద్ర స్థానంలో కూర్చుంది ఇక డిబేట్స్ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం సార్ దీని మీదే డిబేట్స్ ఇది ఒక్కటే అంశం ఉన్నట్లుగా డిబేట్స్ ఒకవైపు రైతుల ఆత్మహత్యలు గిట్టుబాటుదలు ఇన్ని ఇష్యూస్ ఉండగా కానీ ఓన్లీ దీని మీదే ఫోకస్ చేస్తూ చెత్త డిబేట్లు పెడుతున్నాయి ఈ చెత్త డిబేట్స్ పై మీ కామెంట్ ఏంటి అంటే దయచేసి చెత్త డిబేట్ లాంటి పదం అనద్దండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి తోచింది ఏదో వాళ్ళు చేస్తున్నారు రెండవది జనంలో పోలింగ్ జరిగిన తర్వాత ఫలితాలు ఎలా వస్తాయి ఏంటనేది క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది అందరూ దాని గురించి ఇంకా వేరే ఏం మాట్లాడినా అసలు దృష్టి అయితే ఫలితం వచ్చే వరకు వేరే ఏమి ఉండదు సమస్యలు పక్క దోవపడుతున్నామని నిజం ఉదాహరణకు మొన్న తెలంగాణలో ఒక రైతు తన వరి అమ్మడం కోసం రెండు రోజులు వారం నుంచి కాపలా కాసి ఎవడు కొనుగోలు రాలేదు కానీ ఈయనకు వడదెబ్బ తగిలి చనిపోయాడు ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే తప్ప అన్నాం మనం ఇతను ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు పాపం పండించింది కొనే వాళ్ళ కోసం అక్కడ అతను కాపల కాసి చనిపోయాడు అట్లా ముగ్గురో నలుగురో రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా పసుపు రైతులు మామిడి రైతులు పొగాకు రైతులు సరే వరి అమ్ముకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఒకరు కాదండి అన్ని రకాల రైతులు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు ఎవరు పట్టించుకోవాలు స్త్రీల మీద జరిగే అత్యాచారాలకు అయితే అసలు లెక్కలేదు మైనర్ బాలికలను కూడా లేకుండా మొన్న శ్రీనివాసరెడ్డి ఉదంతం ఇట్లాంటివన్నీ చూసాం అంటే ఇవే వీటి మీద తగినంత ఫోకస్ ఉండట్లేదు అలాగే ఇంకో ఎప్పుడు మనం ఇందాక అన్నట్టుగా శతకోటీశ్వర్లు కుంభకోణాలు వీటి మీద లక్షల కోట్ల రూపాయలు బాకీలు మాఫీ చేయడం వాటి మీద ఫోకస్ ఉండట్లేదు దాని మీద ప్రజల సమస్యల మీద మరల్చాలి కనీసం ఈ పోలింగ్ అయిపోయి కొత్త ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాకైనా సరే మనం మళ్ళీ ఎవరు మంత్రి అవుతారు ఏ కులానికి ఎంత ప్రాతినిధ్యం వచ్చింది ఈయన అయితే ఎవరు మంత్రి అవుతారు ఆయన అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాక ఏపీలో అదనంగా చీఫ్ మినిస్టర్ వర్సెస్ చీఫ్ సెక్రటరీ అని అదొక వివాదం ఈ వ్యర్థ వివాదాల నుంచి బయటకు వచ్చి కొన్ని అర్థవంతమైన సమస్యలు ప్రజలకు మేలు చేసే విషయాలు యువత మరీ ముఖ్యంగా మోడీ హయాంలో నిరుద్యోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది నలభై రెండు ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంతగా ఆరు పాయింట్ ఏడు శాతం దాటిపోయింది మీరు ఈరోజు హిందూ పేపర్ చూడండి దేశంలో మొదటిసారి పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి నెగిటివ్ గ్రోత్లోకి వెళ్ళిపోయింది నెగిటివ్ తగ్గిపోయింది పెరక్కపోగా మరి ఇవన్నీ మన యువత యొక్క అవకాశాల మీద ఆశల మీద నీళ్లు చల్లబోతున్నాయి ఇంకో వైపున ట్రంప్ ఇరాన్ నుంచి మనం పెట్రోల్ వాడు చౌకగా ఇస్తున్నా మీరు పెట్రోల్ తెచ్చుకోకూడదని వాడు ఆంక్షలు పెడుతున్నాడు చైనా నుంచి వచ్చే గూడ్స్ మీద ఇప్పటికీ ఇరవై ఐదు శాతం ట్యాక్సులు వేశాడు వాళ్ళు ఏదో ప్రతీకార చర్యలు తీసుకోగలరు నెక్స్ట్ ఇండియా మీదే వాడు తీసుకుంటాడు అంటే మన ఎగుమతులు ఇంకా ఆగిపోతే అప్పుడు ఇంకా మన మీద ప్రభావం పడుతుంది మనకు ట్రంప్ని ప్రశ్నించే సత్తా మనకు లేదు పైగా ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్ తెచ్చుకోవడం కూడా మానేస్తున్నాం అంటే నేను చెప్పేది దేశ విదేశీ వ్యవహారాల్లో ఆర్థిక రంగంలో సామాజిక రంగంలో అనేక సంక్షోభాలు మనల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి ధరల పెరుగుదల సరే సరే కాబట్టి ఈ వీటి గురించి మాట్లాడకుండా ఎంతసేపు ఆ రాణి ప్రేమ పురాణం ఈ ముట్టడికి అయిన ఖర్చులు మతలబులు కైఫీయతులు ఇవి కాబోయ్ చరిత్ర సారం అన్నట్టుగా ఆ పార్టీకి ఎన్ని వస్తాయి ఈ పార్టీకి ఎన్ని వస్తాయి వాడు గెలుస్తాయి ఇదే తతంగంలో కనుక మునిగి తేలితే కుల పురాణాల్లో మనం మునిగిపోతే ఇరవై మంది పిల్లల ఆత్మహత్యలు ఇంటర్ బోర్డు ఫెయిల్యూర్ వీటి మీద చర్చలు చాలా తక్కువగా జరిగాయి సార్ ఇంకా సీనియర్ జర్నలిస్టులు మీలాంటి వారు కూడా దీని గురించి
ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి స్పందించడానికే సమయం పట్టింది ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళు గ్లోబల్ అయినా తప్పు లేదు ఇంటర్ బోర్డు తప్పు లేదు విద్యాశాఖ తప్పు లేదు అసలు పిల్లలదే చదువుకోకపోవటం తప్పు అన్నట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడారు అంతకంటే ఘోరం నేను అన్నాను ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి అశోక్ చాలా అమానవీయంగా ఆత్మహత్యల మీద అధ్యయనం చేసి ఈ పిల్లలందరూ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యేవాళ్ళే కాబట్టి మా తప్పులకు దానికి సంబంధం లేదని ఒక ప్రకటన చేశాడు దాని మీద నేను కామెంట్స్ కూడా చేశాను ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో కానీ అంతకుముందు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయినప్పుడు కానీ చాలామంది వా దానికోసం ప్రాణాలు కోల్పోయారు అని మాకు చర్చల్లో వచ్చినప్పుడు మేము ఎప్పుడు దాని లోతుల్లోకి వెళ్ళలేదు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ విషయాలు ఎవరన్నా ప్రస్తావిస్తే కూడా చాలా తప్పు చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకూడదు అని తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో కూడా అప్పుడున్న కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వాటి అన్నింటినీ అధ్యయనం చేసి రిపోర్టులు తెప్పించింది లేవని కాదు అవి తెలుసు పైన ఉన్న వాళ్ళకు తెలుసు ఆయన దాటేసాం ఎందుకని మానవీయ కోణం ఒక మనిషి ప్రాణం పోయినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ మనం ఏదో కుచ్చి కుచ్చి చేయకూడదు అని మనం ఒక మర్యాద పాటించాం కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చిన్న పిల్లలు పైగా వీళ్ళు వాళ్ళు చనిపోతే ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ క్యాండిడేట్సే కాబట్టి మేము బాధ్యత లేదని చెప్తున్నారంటే ఒక అమానవీయత ఒక అలక్ష్య ధోరిని ఒక అలసత్వం ఆవరించే అధికార వ్యవస్థను దాన్ని వదిలించడానికి మరింత పోరాటం చేయాల్సి ఉంటుంది సీనియర్ జర్నలిస్టులే కాదు పిల్లలను నిరాహార దీక్షలు చేశారు పార్టీలు కూడా చేసాయి అయితే జరిగింది ఏమంటే కొన్ని పార్టీలు కొంతమంది నాయకులు మోర్ పొలిటికల్ యాంగిల్లోకి వెళ్ళటం వల్ల కూడా ఇది ఒక రాజకీయ వివాదంలాగా కూడా మారింది ఇది ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అకాడమిక్ సమస్యగా ఉండుంటే చాలా బాగుండేది దాన్ని కొంతమంది మరి శృతి మించి చేశారు ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళని ఖండించడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది కానీ పైగా ఈ చనిపోయిన పిల్లలకు వాళ్ళ కుటుంబాలకు సహాయం చేయాల్సిన బాధ్యత ఒకటి కదా అది కూడా చేయలేదు కదా పై గ్లోబల్ ఇన్ అని అంత వెనకేసి కోసం రావాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఏముంది ఏం సమాధానాలు లేవు వీటన్నిటికి స్పందన రాహిత్యం పాలకులను పీడిస్తుంది అది చాలా బాధాకరం సార్ మొత్తానికి చూసుకుంటే రసవత్తరంగా జరిగాయి ఎన్నికలు